നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ നശിച്ച തുമ്മലൊന്നും മാറി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്കിട്ടത്തിന് വീഴാൻ കണ്ട സമയം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് നൽകുന്ന ചില സിഗ്നലുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് നൽകുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും അവ എന്തുകൊണ്ടാണ് നൽകപ്പെടുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് എന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ തുടങ്ങാം ഒന്നാമതായിട്ട് യോണിങ് കോട്ടു എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കും നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ കോട്ടു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്കും കോട്ടു വിടണമെന്ന് തോന്നും എന്നതുകൊണ്ട് ഇത് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു അണുവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയില്ല ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കോട്ടു വിട്ടിട്ടുണ്ടാകണം കാരണം വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം കിട്ടാതിരിക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക പിരിമുറുക്കമോ ടെൻഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോട്ടു ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ കോട്ടോ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ട് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതിലും ഇരട്ടി ഓക്സിജൻ ആണ് കോട്ടോ ഇടുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വലിയത് മാത്രമല്ല കോട്ടോ ഇടുന്നത് കൂടി നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഫ്രഷ് ആവുകയും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ഉന്മേഷം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോട്ടോ ആയിട്ടിട്ട് കോട്ടോ ഇടുന്നത് നല്ലതാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കളയരുത് ടീച്ചർ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഹിക്കപ്സ് ചില ആളുകൾ ഇതിനെ ഇക്കിളി ഇടുക എന്നും ചിലർ അതിനെ എക്കിട്ടം ഇടുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും എക്കിട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കിളി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസം പിടിച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വീടാണെങ്കിൽ അവർ ചില മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്കിട്ടത്തിനെ പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്നാൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ എക്കിട്ടം പോകാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്കിട്ടം വരുന്നത് നോക്കാം ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം എടുത്ത് വിഴുങ്ങുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് എക്കിട്ടം സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിനും ഡയഫ്രത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഞരമ്പ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്കിട്ടം വരുന്നത് ഈ എക്കിട്ടം വരുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധയോടെ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ കഴിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് വിറയലാണ് വിറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുരുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രോമാഞ്ചം കൊള്ളുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുരുപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് എത്തുമ്പോഴോ എന്തിനു പറയുന്നു ജനഗണമനയും വന്ദേ മാതരവും ഒക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോമാഞ്ചം വന്നേക്കാം ഫിഫയുടെ ഫൈനലിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടതാരം ഒരു ഗോൾ അടിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് കാണുമ്പോഴും രോമാഞ്ചം കൊള്ളാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുരുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പുറത്ത് തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കുരുപ്പ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുരുപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്തരം കുരുപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ചൂട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ താപനില ഒപ്റ്റിമലായിട്ട് നിർത്തുവാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുരുപ്പുകൾ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് കണ്ണുനീരാണ് നമുക്കറിയാം കരയുമ്പോൾ കണ്ണുനീര് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കരയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു മുറിവ് സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു മുറിവ് സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കരയുന്നത് എന്നാൽ കരയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു മുറിവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോർ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ആ ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ട് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ശ്രദ്ധ ഈ ഒരു കണ്ണുനീരിലേക്ക് മാറുന്നു കണ്ണുനീരിലേക്ക് മാറുന്നത് കൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ വേദനയുടെ ആഘാതം കുറച്ചെങ്കിലും കുറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും കരയുന്ന ആളുകളെ നോക്കി പലരും കളിയാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ
അടുത്തതായിട്ട് സ്കിൻ റിങ്ക്ലിങ് ഒരുപാട് നേരം വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈവിരലുകളോ പാദവിരലുകളോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചുളിവുകൾ കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു കണക്കിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇത്തരം രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാദവിരലുകളും നമ്മുടെ കൈവിരലുകളുമുള്ള രക്തയോട്ടം നിലയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ചെറുതാവുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കൈവിരലുകൾക്കും കാൽവിരലുകൾക്കുമുള്ള വ്യാപ്തി കുറയുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൈ ഇത്തരം രീതിയിൽ ചുളിവ് സംഭവിച്ചത് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് എവല്യൂഷൻ തിയറികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും അത് ശരിയാണെന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ സ്കിൻ റിങ്ക്ലിങ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ വീണ്ടും വരും ചിൽഡ്ര